Ayan, so guys, in continuation of our plant series, all about Mayanas, let me show you my winsome Mayana plants in my garden. After 19 days, nung pinpapagit ko siya, ayan na yung itsura niya. So, mas tumago at tumangkad na siya, guys. By this time, pwede na siyang ipropagate para hindi siya masyadong maging leggy. So, ayan, ipapakita ko sa inyo ngayon kung papaano ko siya pinopropagate, guys. Ito yung itsura ng winsome plants ko noong February 26. As you can see, madiliit pa sila diyan. So, after 2 weeks, lumaki na sila ng mga 2 inches more. Ito naman sila guys, noong una ko silang tinanim at pinarami noong February 13. So, kung mapapansin nyo, ang dali at mabitis lang para mihin at palaki ng mga winsome coleus plants. So, next naman guys, I will show you step by step kung papaano ko sila pinapadami. Ayan guys, so ipapakita ko sa inyo ngayon step by step kung papaano ako nagpo-propagate ng aking mga mayana plants. So ayan guys, ang una nating gagawin ay gugupiti or puputuli natin yung dulo ng mga tangkay ng mayana plants natin. So at least mga 1 to 2 inches dapat ang haba niya. So next, magtatanggal tayo ng ilang mga dahon sa ilalim para magkaroon ng butas yung mga nodes or pinagtanggalan ng mga dahon guys. Kasi pag tinanim natin siya, doon sa pinagtanggalan ng mga dahon tutubo ang mga bagong ugat niya guys. And isa pang reason para hindi mahirapan mag-absorb ng nutrients ang mga bagong itatanim natin na plants. Kaya tayo nagbabawas ng mga dahon. Ayan guys, so after natin tanggalan lahat ng bottom leaves, yung mga mayanas na itatanim natin, ay iset aside natin sila sa isang nilagyan para mas madali ang proseso ng ating pagtatanim. So ngayon, ready na tayong magtanim guys. Ako, usually, diretsyo ko na sila itinatanim after cutting the stem. Yung iba kasi guys, pinapaugat muna nila sa tubig ng mga ilang linggo bago nila itanim yung mga mayana. So, nasa sa inyo na yun guys, kung ano sa tingin nyo ang mas effective or mas hiyang kayo. But for me, based on my experience sa pagtatanim ng mga mayanas, ay mas madali sa akin ang ganitong method. Guys, pwede nyo pala itanim sa mga black plastic seedling bags or sa pots, improvised pots, or hanging pots, or di kaya sa mga vertical pots ang mga mayanas nyo. For me, I chose the black plastic seedling bags kasi mas cheaper siya kesa sa mga plastic pots na nabibili sa market. And, mas madali ko siya ilipat-lipat sa garden kung gusto ko i-redesign ang ayos ng aking garden since mas magaan ito buhatin and mas madaling ayusin plus maganda siyang tignan sa garden pag pinagsama-sama or pinagtabi-tabi siya sa garden. Guys, ito yung mga mayanas na nakatanim sa plastic pot. Napalago ko na rin yan through cuttings and napaka bushy at malalago na sila ngayon. 
Ito naman yung mga kinanim ko sa maliliit na plastic seedlip bags. So, pinagsama-sama ko lang sila guys para magmukhang bushy at nilikay ko sila sa center spot ng aking garden. Meron din akong tinanim sa mga DIY improvised hanging pots. Pwede rin sila ihilera ng straight sa garden. So, depende talaga sa inyo kung papaano nyo siya gusto i-design sa garden nyo, guys. Pwede rin siya itanim sa mga vertical pots kagaya nito, guys. So, mas maganda kung iba't ibang varieties ang nakatanim pagagamit kayo ng mga vertical pots. Ayan guys, so pwede nyo rin i-dismantle yung mga vertical pots ninyo and i-arrange ko sya ng gagawin nito guys. Sa tingin ko, best ilagay yung mga koleyo sa mga dark portion ng garden nyo dahil sya ay may bibigay ng buhay at kulay sa inyong garden. Mas okay din pala na i-dismantle yung mga vertical pots para magamit yung pinakagit ng part ng pots. Ang problema lang guys sa vertical planting, based sa experience ko, hindi sila masyadong magiging bushy kasi kulang sa space. There's a tendency na mamatay yung mga nasa ilalim kasi hindi sila masyadong nasisinaga ng liwanag. At hindi sila masyadong makahinga kasi nagiging crowded na sila. And may tendency din na mababad ang mga ugat nila sa tubig, lalo na yung nasa pinakaibabang pot. So ayan guys, ang ginawa ko na lang, pinalitan ko yung mga lupa and inirepat ko uli yung mga mayanas ko. So, kailangan durugin mabuti yung mga namubuong lupa at alisin ang mga bato or mga basura kagaya ng plastic na napahalo sa lupa upang makahinga ng mabuti ang mga ugat. So, ayan guys, kailangan talaga nating haluin ng mabuti yung lupa so, uh, para makahinga yung mga ugat kapag nagtanin tayo. So, yan na nga guys, dinismandal ko na lang yung mga vertical pots ko at nag-decide ako na i-repot yung mga mayanas ko. So, ngayon, mamamaximize ko na yung paggamit ng pinaka-center part ng vertical pots ko. Sana maisalba ko yung iba sa kanila kasi nanguluntoy yung iba sa kanila. So, ang ginawa ko, throw cuttings na lang ulit yung iba at hopefully mabuhay sila at magkaugat ng panibago Hindi na rin sila magiging sobrang crowded at makakahinga na ng mabuti yung mga plants kasi nga hindi na siya nasisikipan. Maaarawan na rin sila ng maayos. So hopefully, ma-achieve ko ulit for the next few weeks na maging bushy, healthy at malalago sila ulit. Siguro ipapakita ko na lang din sa inyo sa mga susunod na videos kung magiging successful ba itong aking pagtatanim ng mga maya na plants ko. So that's all for now guys. See you on my next vlog. Kindly subscribe. Click the like and notification bell button for my upcoming videos. Thank you guys!